赵总，这不是韩秀的房间吗？呃，哎哎，没事，你听我讲。你韩秀，潘小姐，哎呀，干嘛打人呢？就凭我看到的这些。你看到什么？你打人家？你们做过什么？你们心里清楚。于韩秀，你怎么这么阴魂不散呢？昨天晚上你就不应该出现在这儿，今天你还居然勾引大年到你房间来！喂，是你爸派他来出差，关他什么事啊？可是我爸没有让他勾引你上床啊！是我自己摸进来的，不关他的事。赵大年，你干嘛这么护着他？我才是你女朋友，他算什么？潘小姐，这真的是误会，我跟总经理什么都没有，可信不信由你。站住！你要去哪儿？我想离开现场，让你们两个好好说清楚、讲明白。我命令你立刻辞职。喂。他是我老妈聘请来的人，我都不敢善意辞他、啊。现在赵继是我老爸在帮忙啊！你不辞他的话，总有一天会让他滚蛋的。你要这样玩是不是？好，我以总经理的身份呢，把他聘来当我的贴身秘书。你爸有问题的话，找我。赵大年，你行啊！你承认了是不是？你承认你跟他有不清不白的关系了是不是？就算我不小心跟他发生了关系，或者被你抓奸在床好了，那又怎么样？我们没有结婚，你管我那么多干嘛？哎呀，总经理，你别说了，你跟潘小姐吵架是你们的事，不要越描越黑。你干嘛你？潘爷，不好意思啊。你不要管我，你走好了。你真笨，这打人骂人也要看时候、看对象啊。于含秀他是什么身份啊？啊，你这么一闹，不是抬高他的身价了吗？那谁叫我先看他们俩在一块儿吗？看着脸不能说，你要表现女人的风度，女人宽容，男人才会心生愧疚，这叫以退为进，你懂不懂啊？你现在好了，让大年没有台阶可下，不是硬生生的把大年推给了于含秀啊？那还不都是怪你？就是你出了个什么主意，叫化案为名，让我跟大年从房间里走出来。现在好了，弄巧成拙了吧？老爸，你干嘛派于含秀到那个地方出差嘛？我不管，哎呀，我不管，我不管，你把大年给我追回来嘛，老爸。不准撒娇！我跟你说，你这个时候啊，要跟大年道歉，这样或许才能赢回他的心。不去，去不去？不去，去不去？就是不去。哎。董事长，我想我不适合当总经理秘书，也不适合待在赵记。今天是假日，你跑到我家里来递辞呈书，是不是公私不分呢？大年知道吗？我还没有跟他说，就直接来找董事长报告了。你这样做是不是越级了呢？啊，我没有这个意思，我只是……只是太犯急了，是不是？这点事都沉不住气，清者自清，浊者自浊。你不要管其他人说什么，也不要管大年说什么。难道你于含秀就这样认输了？不，我于含秀从来就不是认输的人。那是记恨潘燕了。他只是出于嫉妒，我可以理解他的心情，我不会放在心上的。既然如此，就不要辞职了吗？这是公司近几年的数据和财务报表。你拿回去，多看看，消化一下，多多了解公司。还是回来帮大年吧，董事长，谢谢你这么信任我，看重我。好了，其他也不要多说什么了。我相信我的眼光是绝对不会错的。大年。嗯，孩子生我气呀、啊？啊，应该是你在生我的气吧？度过那么多天，我早就不气了。啊，大年，人家对你又不是故意的。我觉得你就是故意的。我不是，我前天晚上喝那么多酒，早上都还没醒呢。大年，你知道我不会那样的啊，对不对嘛？大年，我知道你最了解我了。好好好好好，好算了算了算了，我不气了，不气了。好，为了向你道歉，我决定请你去吃饭
，吃什么？日本料理呀、啊！我发现一家日本料理店特别好吃，我们去吃吧，好不好？嗯，总经理，这个是你的饭，嗯，今天晚上猪排饭。啊，于秘书，今天总经理呢要跟我出去吃饭，这个盒饭你自己拿回去吃吧。女警官，等一下，把饭盒放一下，我正好想吃猪排饭。好，这什么呀？能吃吗？这么油，对身体很不好的。可是我今天特别想吃盒饭，所以说我叫他去买的。而且呢，还炒了这份我最喜欢吃的猪排饭。那个日本料理有点冷，我怕我胃会痛啊。大年，那我们可以去吃火锅嘛？那样热乎乎的，对身体可好了。可是我不想吃。喂喂。啊怎么觉得可惜了？让你拿走，你不拿走。于秘书啊，以后呢，总经理的生活，他的吃喝都由我来负责，你就不用操心了。我知道了，潘小姐。什么时候吃喝拉撒睡都归你管了？你看你啊，这是我早就应该做的。以后这些事你都不用操心。我要向董事长看齐，这样以后才能接替董事长来照顾你啊！哼，你贤惠了，我会越来越好的，大年。放开我！放开我！我已经有一个妈妈了，我不再需要另外一个。而且你一点都不了解我，我最讨厌别人浪费食物了，一粒饭都没吃就丢掉，这莫名其妙。这气人！你不是要去吃日本料理吗？去吧，于汉秀，你过来。于汉秀，你挺有本事啊，把大年明的晕头转向的。你别以为你给他上了一次床就有什么了不起，你算什么东西啊？哼，怎么说，我也是潘树德的女儿，你呢？什么身份你自己清楚。等水上世纪这个案子结束以后，如果成了都是我爸的功劳，如果败了，那全是你爸的罪过。那个时候，即使没人赶你走，我看你还有什么脸留在这里？像你这种只想靠着跟男人睡觉来往上爬的女人。我真不知道你父母是怎么教你的。原本以为吧，只有没爹没娘的人才会这么不要脸，原来你也是啊。或者说，你根本就是一有妈生、没妈养的。哈你是什么样的家庭？家里人在干什么、做什么，不用关心。我当然不会让你去大理练亲，但是我希望你能够回去，帮公司说说话，让公司的工程进度快一点。对不起，我没有办法左右我父亲的想法。清者自清，浊者自浊。我相信我的眼光是绝对不会错的。海秀啊，原来那个水上世界工程是你们公司承包的，你怎么没有告诉爸爸一声呢？爸爸不想知道你们公司的任何消息，但是你知道爸爸争的是什么，你得告诉爸爸呀。像你这种只想靠着跟男人睡觉来往上爬的女人，我真不知道你父母是怎么教你的。原本以为吧，只有没爹没娘的人才会这么不要脸，原来你也是啊。或者说，你根本就是一个有妈生没妈养的。<笑>你在这里哭什么啊？啊，一定是那个管理员来抓你了，对不对？我是上班很累，哭一下解压的嘛。哦，啊，那个哭过以后呢，就会感觉特别累，累了之后肚子就会很饿。所以，我是你老板嘛，虐待员工又不好，我带你去吃宵夜吧。走吧。不用了，我自己准备宵夜了。准备什么？
넣어. 지우 이봐. 晚上这里空气还挺好呢。好香啊！坐坐这儿。你吃慢一点啊！哎呀，别急。嗯。哟，你不知道，我妈几百年没让我碰这个东西了。我今天啊，要狠狠的吃它一碗。难怪你吃泡面那么开心呢！哎，你看，好多星星啊！你有没有在月圆听到过一种声音？就是在月圆之夜。哦哦哦！有时候不开心呢，你可以学狼叫啊！不开心的时候叫叫出来。你神经病啊！干嘛学狼叫？你要不要吃啊？我不要吃。电话是通的，也没有关机，可是就是没有人接听。可能看到是我们打的，就故意不接吧。大宁的手机怎么会在这儿？汉秀的东西也在，他们又搞在一起了。喂，开门呐、啊！喂，开门！我是赵大宁，把门打开！怎么可以把我锁在这里呢？哎，你还好吧？都是你害的。啊？把泡面拿出来，看我带你来顶楼。哎，要不是你提出来要来楼顶，我们会被锁起来吗？我带你来这是有理由的。我爸还活着的时候，我们两个会偷偷跑上来吃泡面。免得被我妈妈发现，就在这里消气啊！看来啊，你很讨厌你妈喽。你不要弄得一副好像很了解我的样子。我当然了解啊，是你自己跟我说的。我我会把心里面的话跟你说。你笑什么？有一天，有一个人喝醉酒，敲错房门，就自言自语的，全都跟我说了。我我喝醉酒的时候，跟你说了什么？其实我那个时候讲醉话，就只是会发牢骚。其实我心里感觉特别对不起我妈。哦，怎么说啊？自从我爸死了以后，我妈妈她就像失去了主心骨一样。现在做事情到处都是小心翼翼的，就怕出了什么差错。你看他对我，你也看到了。嗯，我觉得我可以理解你妈的心烦，因为赵记是你爸一手创建的，你爸现在不在了，所以你妈特别想要把赵记经营好，那就好像接替你爸，替你爸存在啊。可是这种重担就注定要压在我身上吗？我根本就不是他想要的那种儿子。我妈很保守，可是我的想法呢又快又新，两个人碰到一起呢就会吵架，一吵架，我又怕她身体不好，特别矛盾，因为怕失去她。可是，哎，所以啊，我多喝一点酒呢，我出去疯一疯就睡不着觉。这样听起来，我感觉你好像，嗯，是被关在鸟笼里的鸟，渴望自由。就是飞不出去。
。什么鸟啊？是狮子。它狮子就狮子嘛。好了，女金刚，你不要装得坚强成熟了。你刚才在楼下哭呢，绝对不是因为工作压力大。怎么样？男朋友欺负你了？你说什么？没有，我是说你是不是跟人家吵架了？跟你的姐妹啊，朋友啊，爸爸妈妈。我没有妈。你没有妈？家里有一个后妈。那，你亲妈妈呢？妈妈，我要妈妈。你妈妈在发神经病。你在想什么？没什么，就是在想我妈的脸。好奇怪啊！我妈离开我的时候，其实我才五岁。照理说应该有记忆了，可是我却怎么也想不起我妈的脸了。她离开了？她是离家出走吗？那他到底跑去哪里了？他现在是活着呢，还是已经走了？我感觉他好像还活着，可是看来不太可能。如果他还活着的话，他应该会来找我吧？所以，他应该死了吧？所以，你连你妈妈是死？是活，你都搞不清楚。我只记得有一天，我爸从外面抱回来一个妹妹。从那天以后，我妈就跟他一直吵，一直吵，直到有一天，我妈选择离开我们。不管我怎么求，怎么闹，他还是没有留下来。不过，虽然他对我那么狠心。还是蛮想他的。后来，我爸爸又娶了后妈，再加上我那个妹妹，有时候我觉得，那再也不是我的家了。我的家，不可能是这个样子，不可能是这样子的。有时候我会想，要是我妈还在的话，她会很宠我，一定会很宠爱我的吧？不会像现在这个样子，老是觉得只有自己一个人，只有自己一个人。不会啦，你不是一个人，对不对？你看看，有我在吗？有我在，无论发生什么事情，我一定会在你身边的，我保证，相信我。韩秀一晚上都没回来，上次嘛还明白是去出差，这次连电话都不接，也不知道他上哪儿了。你说这怎么办呢？我先走了。啊，哎，韩玉啊，嗯，你看你们姐俩老在房子里叽叽咕咕的，你知不知道韩秀去哪儿了？他有些什么朋友啊？我也不知道，他总是独来独往的，没什么知心朋友吧。
。要不是您和巧克力闹的，也不会不会对韩秀发这么大的脾气。不行，我得去百废公司找那个叫什么？哦，金星。找了金星算账。喂喂喂，起来了，天已经亮了。我去看看能不能出去啊。嗯，好。喂，喂喂，管理员，你今天不开门，我一定炒你鱿鱼啊！开门，开门呐！他为什么这样？等他们来了就行了。喂，开门呐！哎，下面的人，上面有人呐！喂喂喂喂喂！哎，姐，你下来！干嘛？总经理，你们……总经理好。衣服啊，就是。坐吧。嗯，总经理，不用了。嗯，你的外套还你。不好意思啊，在那儿过了一晚，先回去睡觉吧。嗯，谢谢啊。那，我先走了。哎。手牵手跨出这一步，我们一定要幸福，只要我们很知足。喂，你把头往窗外看。哎，我们一定会幸福。你干嘛跟来啊？你快走啦！突然想见到你吗？你不要这样。我要挂电话了。哎哎，先不要挂，我跟你讲两句就好了，好不好？你等到后面的车啦。喂。当你倦了累了，将由我为你开灯，从此不再是一个人。喂，你不要再打来了，我，妈，啊，不是，我以为是我朋友呢，我已经在车上了，待会儿就到家了，拜。开灯，从此不再是一个人。知足，你眼中的专注，是最珍贵礼物，困难都会克服，我们一定会幸福。如果我这样一直跟下去，你会不会以为我是傻瓜呢？不再发慌糊涂，只因为看清楚，没人比你更值得守护。如果我说我相信你的话，你会不会以为我是傻瓜呢？金星在哪儿？你小声点！怕什么？请问你们什么事啊？我警告你啊，别拦着我！哎哎哎，小李小李小李，没事没事，你把方经理请过来。哦，哎，于伯伯，我们到会议室谈吧。就在这儿谈。哎，到会议室谈，到会议室谈。哼！哎，请进，请进。
特务小子，瞧你们干的好事儿，你们把老于当成什么样的人了？用这种方法，这样的手段，我告诉你啊，这叫贿赂，这种违法的事情咱们不干。楚子叔，这是误会，还误会呢？这是误会吗？真是一场误会，二位现在千万不要生气。这是误会吗？啊，你是？我姓方，我是这儿的经理。好，好，好，那我给楚子哥。方经理啊，呃，咱们呢，明人不说暗话啊，是不是误会？你我心里都有数，知道吧？我呢，过去也干过主管，你们这一套的这个把戏啊啊，我见得多了啊，这个对我行不通，千万别这么说，柱子，千万别，你别拍呀，这没法说话了。你们心里坦荡，有什么不好说的？对啊，是是是，其实呢，我们也是一番好意啊。哎呀，是不是好意啊？我心里非常清楚，我说你们的意思啊，应该用在研究如何不危害生态环境的开发，而不是在研究私下搞这种小动作。我呢，所作所为，为了环境，为了生态，为了子孙后代，而你们呢，为了自己的一点私利，为所欲为。这样做，对得起我们的子孙后代吗？啊？柱子哥，拍完了吗？拍完了，我们走，走。李伯伯，柱子说。哎，妈，听我说啊，你知道吗？韩运他爸一出来，就看我们公司几个高层主管灰头土脸的，当时笑死我了。是我爸呀，他就是那么一个嫉恶如仇、特别特别正直的人，是吗？人家都说呀，家庭教育胜过学校教育。嗯，韩运呢有个好爸爸，肯定会教育出一个好女儿来。谢谢阿姨夸奖。光雅，嗯，你去下饺子去啊。哎呀，不用了，妈。我先把这些啊给包完了再说。这里有我跟韩玉，快去吧！啊，快快快快快！那我就先去了。哎，快去！嗯，哎，好。韩玉啊，你的爸爸还在上班吗？啊，他已经退休了。他以前呀是在水利局工作的，所以就特别重视那个生态环境的问题，特别怕建筑商们破坏了生态环境。水利局，嗯，哦，我以前有个朋友，也在水利局工作，是吗？那他叫什么名字？说不定我爸还认识呢。啊，哎，我好久没跟他联系了。韩玉啊，听说你家里还有姐姐和妈妈，你妈妈还在工作吗？嗯，工作过，可是后来呢，是为了我跟我姐，就不做了。哦，是吗？为了孩子放弃工作，真是个好妈妈。听说你妈妈很疼你的，她呀特别特别的疼我。不过其实呢，她也不是我的亲生妈妈。那你亲生妈妈呢？在我很小的时候，她就已经去世了。哦，那你姐姐的妈妈是她吧？啊，也不是，她呀是我爸再娶的。我姐的亲生妈妈。也早已经去世了。这人生啊，总是曲曲折折。对呀、啊，你看你妈妈把你教育的真好，连包的饺子啊，个个都是站直的。我妈呀，从小就教我学这些，不做都不行。是吗？嗯。哎，妈，韩运吃饺子了。饺子来了，饺子来了。怎么样，妈？啊？到底通过没有啊？人家韩运啊，那么有教养，你这傻小子真有福气。这么说，妈，你算同意了？韩运是过关了，可是你过得了人家父母这关吗？那我哪知道啊，对吧？<笑>臭小子，韩运啊，嗯，下次该我去你们家拜访一下了。你呢，跟你父母约一个时间好吗？嗯、好、啊。来来来，吃饺子，吃饺子，吃饺子。哎就请你吃水饺，嗯，哎，是看你会不会包吧。哎，她这未来的婆婆还挺有心眼的。哎呦妈，反正我又没给你丢脸。哎，韩运啊，她还问你些什么？她对你的表现满不满意啊？你在她家里没说错话吧？当然没有了，妈，你对你的女儿还不省心啊？就是，你的女儿要是表现不好，人家就不会到咱们家来了。嗯，说的也是啊。
，海韵啊，你怎么约在家里见呢？我们家这么寒酸，哎，要不跟你未来的婆婆讲，我们改在外面见好了啊？哎呀，不用了，妈，人家都说了，来家里坐坐看看，坐坐看看。哎，温顺哥，嗯，要不咱就趁这次机会，把那旧沙发换了，窗帘也换了。然后再找人呢，把家里粉刷一下啊！妈，人家呢就礼貌性的过来拜访一下，然后认识认识你们两个，你何必那么大费周章呢？韩韵，妈这是在给你包装，给你增颜面。哎呀，韩韵说的对，依我看呢、啊，咱们就把屋子打扫干净，自自然然就好，何必搞得像领导下乡一样，还要事先准备？你懂什么？女儿未来的婆婆到咱们家来啊，就是比干部下乡要紧张。你不换呢，我换，反正我私房钱。啊，这下好啊，我还想不出怎么把你的私房钱搞出来呢，这下有名目了啊。秦，您稍等，我去通知老夫人。谢谢你。吓我呀！你怎么了？醒一醒！董事长怎么了？我刚刚一进来就看见他晕倒了。董事长，董事长，快叫救护车！哎，董事长，董事长。董事长肝里的肿瘤只有两公分，现在就剩下采取哪一种治疗方式？要么做手术，要么保守治疗。我个人的建议是，早期还是做手术比较好。谢谢大夫啊！谢谢你啊，大夫！谢谢，谢谢。妈，你听到了吗？大夫说你的肝功能不错啊。现在啊，我们就让那个癌细胞彻底去除，所以动手术把它切了吧，这样就一劳永逸了，对不对？对不对？嗯。董事长，我去弄点水果给你吃。好。嗯。谢谢啊。可是刚才医生说，保守疗法和手术，它的存活率和复发都是差不多的。妈，只有手术才能够彻底治疗吗？你想想看啊，正常人的肝脏呢，就算割掉了，它还是能够长回来啊，没什么好担心的，对不对？那如果效果差不多，我何必挨一刀啊？不，妈，我求你了，你相信我一次好不好？我问了很多外科医生，他们说早期肝癌一定要赶快治。哎，儿子，儿子。你让我再好好考虑考虑。哎，韩秀、嗯，我妈呢？她不想开刀，你帮我劝劝她啊！我先回去了。啊啊！把水放在这里，你去休息一会儿吧。好，我知道了。玉小姐，韩秀啊，不要弄水果，我也吃不下。过来说说话。大年让我开刀，哎，我举棋不定。你有什么看法？嗯，刚刚医生说董事长的身体状况很好，两种治疗方法都可以。听到这样，我很为董事长开心。我想，不管用哪种方式治疗，董事长都会好起来的。你那么有信心？嗯，医生都说了，肿瘤只有两公分，而且是良性的，没有扩散。我觉得就算是开刀，应该也像割盲肠一样，是小手术吧？我觉得总经理是这样想的。可是我怕开刀，万一手术不成功，醒不过来，那公司的事、大年的事，就像一块石头压在我的心上。如果是这样，真的要看董事长自己的意愿了。那么绝对不开刀，大年。好，不要理他，像个孩子一样。韩秀啊，我给你的公司资料和运营的报告，你全部都看了？我大致上了解了，可是我发现我们子公司的投资大部分都没有回收回来呢。哦，那是潘副总的构想，是为了避税。我忘了这一块了，你回去的时候把会计主任给我叫来
，是。于汉秀，我是要你劝我妈开刀啊！你应该讲一些安慰的话，叫她不要害怕，你知不知道？莫名其妙的。他说，就算开刀，也像割盲肠一样。他让我对治疗有信心，不要害怕。这个女孩子有脑子，很聪明。我不知道你听了哪一句就要跳起来了。哼，你对你未来身边是个什么样的女人？我不能替你做主，那是你的人生。不过有一句话我要提醒你，过了这个村就没有那个店了。你自己好好的去想想吧。哎，放这个。啊、哦。哎，韩秀回来了。姐。哎，嗯、你把果汁拿给姐姐喝去。嗯。姐，姐。嗯。猕猴桃汁，解渴的哦。嗯。妈。我帮你弄啊！哎！怎么在我面前答应一件事情，在我背后做另一件事情呢？喂，你不要以为我们两个那个，你就你就可以好像就怎么样？你别以为你吻过我，我就会以为你爱上我了。我出去一下。啊？你怎么才回来就要出去啊？对啊。哎，你先听我说，先不要挂啊！我能跟你道歉吗？你说爱情不想暂时不要抱战术，但我欠下真心。追逐。无名指的山羊是一韩秀啊，其实你一走我就想你了。哎，哎，韩秀，你就原谅我这次吧。我来跟你道歉了，你看我多有诚意啊！我又没要你道歉。我心里特别想见你，就一定要见到你。已经见到我了。嗯，哎，你给我个机会跟你道歉嘛。有人说一个人的缺点呢，就像猴子的红臀长尾巴。你，哎呀，你不要走行不行？你听我说嘛。好，我认错，是我不对。嗯嗯。别再闹了，那你不再生我气了啊？你说错的话还不许人家生气啊？我已经道歉了嘛。你，我，那，你让我表示一下道歉的诚意好不好？嗯。
这样跟女人道歉的。我发誓，这是第一次，当然也是最后一次。喂，你干嘛？你不要丢啊！喂，哎呀，你怎么这样啊？这是我妈让我拿过来的，董事长给我的。你不是不知道我妈喜欢你，真是明知故问。哎，原来你还是因为董事长才跑来跟我道歉的。你不要再计较这些了，行不行啊？我又跟你道歉，又跟你赔礼，你还想让我怎么样？喂，你过来。太好了，你戴上它一定会很漂亮的。那，你算原谅我了吗？好了，就不要再生气了。哎，大家看，大家看，因公司发展需要，即日起召集公司潘树德调升荣记公司总经理。啊，这么是的。空心方的人嘛，对，别生了，其实不是僵尸。进来，赵总啊，这怎么回事啊？怎么公司会突然颁布我调职的人事命令？我也不知道。好，可以去问我妈。请进，董事长。我来看你了，董事长，您还好吧？还好，还好。听说是肿瘤，发现的早，没什么大碍。哦，坐吧。哎，不用不用。哎，恭喜董事长啊。呃，董事长，我来是想请问你关于这个荣记这个人事任命。你在赵记服务这么多年，到现在还挂个副总。我觉得太委屈你了，所以我想提升你到荣记当总经理。董事长，老董事长对我有提拔之恩呐、啊，我愿为赵记肝倒涂地，所以头衔什么的，老实说我也不在乎。再加上水上试剂开发也是我一手主导的，我是希望董事长是不是能够收回这个人事命令，让我继续待在赵记，顺利完成这个项目。但是我觉得，荣记更需要你去整顿呢、啊。董事长。你也知道啊，这荣记是我们公司投资的一个子公司，是为了避税的，实际上并没有什么操作呀、啊。那我去干什么呢？我们在荣记投资了三千万，可是这些钱呢，又从荣记投资到其他几家小的公司去了，到现在还没有收回来。这当中怕有什么状况？我希望你去把情况弄清楚，尽快的把钱给收回来。啊、哦，董事长。这可能要费点功夫啊！我请会计部调查过了，这些公司都是空壳子，投资这些钱根本赚不了。我想是有人利用容计，私吞了这三千万。董事长，这个事情是我的决定，还没来得及跟董事长报告。但我这么做也是会计师的提议，您别误会。<笑>你既然这么说，我就放心了。你尽快的去把这三千万收回来。这样我也可以把荣记的计划推出去。啊，是。那董事长，您的计划是？等你把三千万收回来再说吧。潘总经理啊，荣记就拜托了。哎，好。水上世纪这个开发项目啊，当初是我一手主导的，所以不论我调到哪个公司当总经理，这个案子我都会继续支持下去。所以，即使赵记不做，荣记也会继续做下去。啊，不用担心。荣记是赵记的子公司，要靠赵记来拨款。潘总，你有把握赵记不会撒手不管吗？方经理，荣记我有百分之三十的股权啊。很多事情呢，我是不应该说的，但是我可以透露一点：老太太现在躺在医院里，她的公子赵大年呢？
根本就是一个不管事的总经理。所以，如果老太太对这个案子要撒手的话，各位，你们之前投的几千万，可能要付诸流水了。而我不一样，我有准备，我跟时间做赌注，所以这个案子，我不但要做，而且我要大做，因为。我可以跟时间磨，有你这句话我就放心了，要不然我们真是骑虎难下呀。这就对了，我们潘总接着往下做，这方总也骑虎难下，那我们就一路驯虎走下去。驯虎？对，驯虎，要骑在我们胯下的老虎乖乖的听话。各位想想，现在我们最难在哪里？环评啊，环评不就那几个委员吗？有什么大不了的？我们可以重新申请环评，把几个难缠的委员全部换掉，不就 OK 了吗？嗯，不错，想法很好，有前途。叫什么名字？潘总，我叫金星。记住了。我帮到你了吧？他跟你道歉了吧？他不知道歉。嗯、还有，给我这个。董事长，这个太贵重了，我不能收。收下吧，是我让他送给你的。他不是个傻瓜，他应该明白其中的含义。我认为你是最适合大年的人，只是大年适不适合你，要靠你自己去感受、发掘。我不强迫你们，但是有一句话，我倒是要提醒你。大年是个性格善良的人，他不是一个坏孩子，他可以被调教，可以成为好丈夫的。只是要遇到好女孩，这个好女孩就是你，她对你动心了。董事长，我本来我是不该跟你说明这些的，应该让你们自然发展，水到渠成才好。可是我不能等，我的病虽然医生说只能活五年。可是我不能不做好准备呀、啊！我要你帮大年撑起一个家，撑起他父亲留下的正字招牌。董事长，我怕我会让你失望的。大年跟任何人结婚，对于我来说都是赌。只是我把这个宝压到了你的身上，说穿了，世上哪桩婚姻不是在赌啊？谁敢保证他的对象万无一失？就算你赌对了人。最后还要跟老天赌啊！大年的爸爸是多么好的人呢？我最后还是赌不过老天爷、啊。董事长，可是我走过来了，我把丈夫留下的事业维持了下来，我也要找一个好媳妇，协助我的儿子，把赵家的事业传承下去。娶妻不只是取得，他还关系到后世几代人的遗传基因。韩秀，我这是在跟你交心，你明白吗？我明白。如果你的未来只是想做无所事事的少奶奶，那我们赵家是不适合你的。如果你不想过那样的人生，我们赵家的舞台是可以有很大发挥的呀。如果你不想过那样的人生，我们赵家的舞台是可以有很大发挥的呀。我该怎么向爸爸妈妈开口说这件事呢很晚了，不吵你。希望我们在梦中相遇。大年，姐。
姐，嗯，怎么了？嗯，没事啊。嗯，你是不是谈恋爱了？你在说什么？我又不是你。你选来选去就孙光亚，没别的男人啦？说真的，他有个这么凶的妈妈，你真敢嫁他？嫁不嫁不还早呢吗？还早？他妈不是礼拜六就要来了吗？礼貌性拜访吗？是吗？嗯。嗯这古董花瓶啊，建议放一天。<笑>这花瓶一放啊，咱们这个客厅啊，氛围它就不一样了。<笑>周子哥，你还真舍得，这可是你的宝贝啊！嗨呀，什么宝贝不宝贝啊？再宝贝也不如咱们的小宝贝儿啊！哎，那是那是，等你们未来的亲家母来了以后啊，咱们给他留点好印象。是是是，哥，你要不要吃点水果？好，惠子，嗯，还要帮什么忙吗？不用了，你已经够帮忙了。是是，周子哥，你坐，我来给你泡茶。哎呀，不用了，不用不不不用不用了，客人呢？你看还有十分钟才到。是啊。哦，那就这样吧。我先回去办点事儿，等一下客人来了以后啊，我跟秀娟再来，哦、好不好？啊，那行那行，好，那我走了。你早点过来啊！哎，行了行了，别送了，慢走啊，别送。哎呀，惠慈啊，嗯，来看。哎呦，你赶紧去泡茶，哎、还靠花瓶呢。啊，好好好，去去去。哎呀，哎呀，好啊，真是好花瓶啊。我哥还真舍得。哎，惠慈啊，啊，怎么没有茶叶了呢？你买新茶了吗？没有啊，你没跟我讲啊。哎呦，你赶紧去买，赶紧去买嘛。哎呀，真是的。啊，不对不对，怎么老觉得还有不对劲的地方呢？到底哪里不对呢？啊，糟了，我订的花还没有送来。我是老渔家，我订的花怎么还没来呢？啊，人出去了。哎呀，我的客人马上就要到了。什么？哦、啊，我过去拿啊。啊，好好好，我去我去啊。真是的，就只剩下十分钟了。哎呀，海燕啊，妈去花店拿花啊。你的客人一会儿就来了，你留意点啊。我真是的。真客气，还来接我，应该的。你们住这儿啊？住在那儿。啊，阿姨，快进来吧。哎，好。哎，你爸爸妈妈呢？啊，我妈今天一早就起来了，然后突然发现呢，她在一个花店订的花没送过来，她就自己去取了。是吗？家里收拾的这么干净，干嘛还买花呢？真客气。迎接客人来了来了，客人来了。你们都来了。阿姨，这就是我爸妈啊。伯父好，伯母好。孙俪，一万顺，温惠慈，你还活着？她，她是你们的女儿。你真是孙俪。我没死，你失望了吧？光雅，我们回去。妈。这是怎么回事、啊？阿姨，丽姐，既然来了，就别急着走好吗？好，我倒要看看你们能跟我说些什么。光雅，出去。韩玉，你也先回房间。
，那我也出去好了。你没有死，为什么要装死啊？是我告诉你我死了吗？啊，是你们俩巴不得我死吧？你们俩就可以结婚了，对不对？啊，丽姐，事情不是这个样子的。当年万顺哥找你找的好辛苦的，好辛苦，怎么辛苦了？啊，找我十天半月，一年半载。死后不到七天，你们就帮我办了后事，把我葬了。你说话要凭凭良心呐、啊！谁会想到你掉进水里这么久还会活着啊？为了安抚你的父母，我能不为你办理后事吗？啊！我要知道你还活着，我能不去找你吗？倒是你呀、啊，你明明活着，为什么不回来？害得韩秀天天哭着喊着要妈妈，害得我们大家为你担心，你到底安的是什么心呢？韩秀，韩秀她好吗？她在哪儿啊？啊！韩秀她很好，她现在去上班了。你还能想到韩秀啊？就是因为你的自私、任性、不讲理才造成的，啊！给韩秀留下了深深的阴影。这一切全是你一手造成的！你给我闭嘴！难道这一切都是我的错吗？如果你不去找你的情人，如果你不把私生女带回来，就不会发生后面一连串的事情。丽姐，我们的陈年旧账可不可以晚一点再算？你今天是为了孩子们的事情来的。我们不要让他们担心，好不好？你有什么资格跟我说话？你这个小贱人，不要脸！当年你口口声声的叫于万顺是万顺哥，把自己当做小妹，可是把我办了后事不到一年，你们俩就结婚了。三百五十一天，才三百五十一天呐、啊！我尸骨未寒。其实，我回来过，可是不幸的是。我回来的那一天，正好是你们结婚的那一天。原来墓碑上的那个风是你砸的，我们还以为是你在九泉之下不安宁，还把墓碑给你重新修了。不安宁，还是你们两个心里不安静啊？你们这对狗男女，在人前满口仁义道德，背后男盗女娼，我看不起你们。现在你们想拐骗我的儿子，没那么方便的事。你站住！你把话说清楚，谁男盗女娼，谁拐骗了你的儿子啊！万顺哥，万顺哥，你不要冲动啊！你别管，你想打我是不是？行啊，反正我已经死过一回了，我不怕。你打呀，你打呀！你怎么能血口喷人呢？啊！你活着，你为什么不回来？我，你说呀！我，你说不出来了吧？你要是能回来，我还能举办这个婚礼吗？我知道你还活着，我能跟惠慈结婚吗？你说我背叛你，依我看来，我还觉得你是在故意陷害我。你混账！好，好，我
我现在就可以明明白白的告诉你，第一，韩韵不是我的私生女，以前是夏小兰的女儿，现在是我的女儿，我疼她，像疼韩秀一样。第二，我没有背叛你，我瞒了你去找夏小兰，是什么原因？当初我已经告诉你了，现在我不想重复了。第三，你没事找事，把好端端的一个家给毁了。我不追究你，是念你我一段夫妻的情。没想到，你不知反过，还得寸进尺，还处处的得罪别人。好好好，过去的就过去了，我什么也不想说了。我只求你留一点口德，不但为了你，也为了你的儿子，留一段退路。我。你，妈，妈，我们走，要让我儿子。娶你们家女儿，你休想！妈，妈，到底怎么回事啊？怎么回事啊？你们跟孙阿姨是不是有仇啊？她就是你姐姐的亲生母亲。什么？爸，这是真的吗？先不要告诉你的姐姐